Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն օթանավի անսարկության պատճառով բաց է թողել գագատնաժողովի առաջին օրը։ Մերկելի ինքնաթիրը արտակարգ վայրիչք է կատարել քյոլնում, այնուհետև իսպանական ավիաուղիներով Մադրիդից որպես սովորական ուղևոր կանցլերը ժամանել է Բուենոս Այրես։ Ֆրանսիայի նախագահի օթանավուճիչ տեսարքին է եղել, բայց Մակրոնին ու նրա տիկնոջը օթանավականում ժամանակին չեն դիմավորել։ Երկուսնել հայտնվել են անհարմար դրության մեջ եւ ստիպված են եղել ձերքով բարևել օթանավականի անծանոթ աշխատակիցներին։ Արգենտինայի փող նախագահ Գաբրիելա Միկետին հասել է այն պահին, երբ Մակրոն ամուսինները մոտեցել են մեքենային։ Փող նախագահը ներողություն է խնդրել դյուրիմացյան համար։ Դոնալդ Ցրամբ Ամենը նախագահն էլ շվարած վիճակում է հայտնվել, երբ Արգենտինայի նախագահի Բուենոս Այրեսի նստավայրում իրեն ողջունելու ժամանակ համաժամանակյա թարգմանության ականջակալ չեն տրամադրել։ Թրամպն այդպես էլ ոչինչ չի հասկացել իր արգենտինացի պաշտոնակցի իսպաներեն ճառից։ Վլադիմիր Պուտինը Բուենոս Այրեսում կոկտագորցի հայրենական արտադրության նոր Աուրուս լիմուզինը ավտոմեքենան Ռուսաստանի առաջնորդին սпасել է հենց օթանավի հարթակի մոտ։ Իդեպ լրատվամ միջոցների ուշադրությունից չի վրիպել այն փաստը, որ Պուտին Թրամփ հանդիպումը չի կայանա։ Կարծում եմ հանդիպումը չեղարկելու իրական պատճառը կերչը չէ։ Կարծում եմ պատճառը միացյալ նահանգների ներքաղաքական իրավիճակն է, որն էլ կերակշռող է որոշում ներկայացնելիս։ Ըստ մամուլի այս տարվա Ջիկսանին քննարկվելիք թեմաներն են ամնի ու Չինաստանի արևտրային պատերազմը ստամբուլում Սաուցի ընդդիմադիր լրագրողի աղմկոց սպանությունը ռուս-ուկրաինական ծովային դիմակայությունը։ Չնայած Արգենտինայի իշխանությունները անվտանգության բոլոր միջոցները ձեռնարկել են, Բուենոս Այրեսի կարգու կանոնին հետևում է 22000 իրավապահ, այնուամենայնիվ հակա գլոբալիստներն ու հասարակական ակտիվիստներն իրենց մասին հիշեցրել են նաև այս հանդիպման ժամանակ։ Մարիամ Փութարյան, ուրեշ։